pessoal, hoje eu estou aqui para ensinar vocês a fazer vários acessórios para o ateliê de costura das nossas bonecas estilistas, das nossas bonecas Barbie. No vídeo anterior eu ensinei a fazer uma máquina de costura muito chique, que é esta aqui, olha. Olha que linda, gente. Eu adorei ela. Eu também ensinei a fazer esse re... esses retrós de linha e também esse gabinete, que é essa mesinha de colocar a máquina. Se você ainda não viu esse vídeo, assista, ele é muito legal. Se você ainda não assistiu, eu vou estar deixando o link aqui em cima nos cards. E depois que você terminar de assistir esse vídeo, você vai clicar nos cards e assiste, ok? Então, hoje eu vou ensinar a fazer vários acessórios para nossa... o nosso ateliê ficar muito melhor, muito legal. Como, por exemplo, a tesourinha, que está aqui na mão da minha boneca. Olha que legal. E o interessante é que tem jeito de enfiar os dedinhos da boneca e outra coisa também. Ela mexe. Olha só que fantástico. Eu adorei essas tesourinhas. Também vou ensinar a fazer a fita métrica. Este livrinho aqui super chique, olha, que é um livro de moda, com vários modelos de roupas para as nossas bonecas escolherem. Olha que legal. Muito legal, né? Ah, e outra coisa. Olha que bonitinho essa lapiseira para as Barbies que escreve de verdade. Olha só, vou mostrar para vocês. Aqui tem esse albinho. Olha só. Tem jeito de escrever. E aí com uma borracha mesmo comum, eu apago. Muito legal, não é? Se você quiser que eu ensino a fazer este bloquinho com essa borrachinha e a lapiseira que escreve de verdade, é só você escrever aqui embaixo nos comentários, ok? Bom, gente, esse bloquinho é muito legal porque elas podem escrever as medidas. Eu acho isso muito interessante. Depois eu mostro pra vocês, viu? E também, esta pulseirinha aqui. Essa pulseirinha é aquele, aquelas pulseiras que dá pra colocar as agulhas, os alfinetes, ok? É muito legal também, não é? E também, uma coisa que vocês me pediram aí nos comentários também, que é este manequim. Olha que legal! Ele é totalmente reciclável. Muito fácil de fazer e fica muito legal. Então todas as pessoas vão conseguir fazer. Primeiro eu vou estar ensinando a fazer a tesourinha. Vamos lá? Então pessoal, agora eu vou ensinar vocês a fazer essa tesourinha aqui. Muito linda. Muito fofinha, não é? Ela parece uma de verdade. Que é muito legal e ela abre de verdade. A gente deixa deixar ela fechadinha. Muito legal, né? Bom, para isso a gente vai estar tá precisando da ajuda de uma tesoura. Essa aqui é daquelas que podem cortar pano. Ou seja, daquelas que são maiores. Olha só. Ela é da minha mamãe. E se você não tem uma tesoura dessas, é só você pedir a sua mamãe também, ok? Aí nós vamos precisar deixar aberta assim, como estava aqui. Porque nós vamos desenhar no papel cartão as duas partes, que são as duas peças da nossa tesoura. Essa aqui e essa outra aqui, ó, ok? Agora, vamos lá. Primeiro nós vamos fazer um retângulo aqui, ó, de 6 centímetros, ok? 6 centímetros de altura. E aí a gente vai dividir ele no meio. Que no caso seria 3 centímetros pra cá e 3 aqui. Ok? Porque aí nós vamos ter o tamanho exato de cada parte. Aí nós vamos desenhar a primeira parte assim, ó. Nós vamos fazer aqui, ó. Esse risco. Vamos olhando aqui, baseando... Na tesoura, vamos fazer assim. Aqui. Aqui 
desse jeito. Aí você vai, quando você terminou de fazer uma parte, você vai fazer essa bolinha aqui, ó. Que depois a gente vai cortar pra ter o furinho de enfiar os dedos, ok? Aí ela tem que ficar assim. Aí você vai fazer as duas partes e cortar. Então, pessoal, eu já cortei. Também já cortei aqui o buraquinho onde vai enfiar os dedos. É, eu pedi pra minha mãe cortar no desenho que eu fiz. Olha só. E aí ela cortou com uma tesourinha mais fininha, ok? Pequenininha. Aí, eu também já pintei. Aí, nessa parte aqui, que é a parte do corte, eu pintei com esmalte prateado. Mas você pode pintar com qualquer outra tinta. Aí, agora que essas partes ficaram prontas, nós vamos unir assim, ó. Como essa aqui está, com as duas partes juntinhas. Para isso, nós vamos colocar as nossas pecinhas assim, ó. Do jeito que é uma tesoura, assim. Olha como fica legal. Aí, nós vamos pedir a ajuda de um adulto nessa parte, ó. Nós vamos pegar uma agulha com linha. A minha linha aqui, no caso, é roxa. Aí nós vamos furar aqui no meio, ó, bem aqui assim, no meizinho, dos dois, os dois juntinhos assim. Assim, ó, passando assim. Aí nós vamos puxar até o fim, até o final. Assim. Voltar. Aqui e fazendo assim, só por esse buraquinho, e depois dar um nozinho bem pequenininho e bem feito. Então, pessoal, a sua tesourinha vai ficar assim, olha, desse jeito, com os buraquinhos que dá para enfiar direitinho nos dedinhos da boneca, fica muito legal, e ela vai fazer esse movimento aqui, ó, fica muito bom, olha só, <risos> muito bonitinho, né? Agora eu vou mostrar pra vocês como é fácil fazer o livrinho de moda. Que eu coloquei esse título de Moda e Cia. Ficou muito legal. Bom, gente, o que, que eu fiz? Eu peguei, para fazer a capa, eu medi um tamanho para ser o meu livro. E aí eu cortei essa, esse retângulo aqui numa caixa de boneca mesmo, que tinha essas barbas aqui. Muito legal. Bom, aí olha só, vou abrir aqui pra vocês verem melhor. Eu cortei esse retângulo aqui do tamanho que eu quis o meu livro na caixa de boneca. Mas se você quiser, você pode pegar em qualquer outra coisa. Até um papel cartão mesmo, você encapa e coloca outra imagem aqui na capa, ok? Você usa a sua imaginação. Agora para as folhinhas, olha que legal. Eu fiz esse mesmo retângulo, só que um pouquinho menor, e de papel mesmo, folha sulfite. Eu fiz essa margem nele aqui, ó, de lápis de, escre... de lápis de cor. Aí eu dobrei eles no meio e fui colando essas imagens aqui, ó, de caixa de boneco, olha. Da caixa das Barbies, de fotos de revista da Barbie que eu tinha, olha que legal. E aí, se você quiser, eu colei com a cola bastão mesmo. E aí, se você quiser aqui, ó, você pode colocar o preço da sua roupa. Fica muito legal. Eu gostei bastante. Aí, depois que eu já fiz todas essas páginas, eu passei aqui, ó. Cola aqui, assim, neles. E fui colando, assim, um em cima do outro. Aqui. Fui colando eles e depois eu colei todos eles aqui desse mesmo jeito na capa e ele ficou assim eu colei tudo com a cola bastão ok e aí com caneta eu escrevi aqui moda e cia que é o título do meu livro eu achei muito legal super criativo fica muito fofinho olha aí as suas barbas vão poder pedir vários modelitos lindos e se você quiser, você pode tirar essas imagens de revistas mesmo, de verdade, de modelos, ok? E você também pode desenhar. Então, pessoal, 
Agora eu vou ensinar você dois jeitos de fazer essa pulseirinha aqui de colocar os alfinetes, ok? Então, o primeiro jeito é uma tirinha de EVA que eu colei, é uma tirinha que não é muito grossa nem muito fina. Eu medi no tamanho da, do pulso da boneca, mas que dava um pedaço para fazer assim, ó, ficar desse jeito. Aí eu fui cortei esse pedaço e de uma pontinha eu colei um pedacinho de velcro. Velcro é super baratinho nas lojas de aviamento. E aqui eu colei um pompomzinho, que é onde enfia os alfinetes. Que eu usei esse... Ah, é um negocinho aí peludinho que eu achei aqui, mas você pode usar... Também essa lã aqui, uma, a, é, uma linhazinha. Aí se você tiver essa lã aqui, ó, é só você ir enrolando, colando com cola branca mesmo. E depois você cola lá, ok? Fica muito legal. E você também pode fazer com paninhos. E aí de baixo você cola o outro pedaço aqui, ó, de velcro. Pra ele fazer assim. Muito legal, né? O outro jeito... Você vai pegar um pedaço de fitinha de cetim, ok? A minha aqui é dessa aqui, olha. Aí você vai medir um pedaço que dá pra colocar no pulso da sua boneca e também amarrar aqui, ó. Aí nós vamos pegar essa fitinha, dobrá-la assim no meio e vir aqui no meio e colar qualquer um pompomzinho desses aqui, ó. Qualquer um desses aqui, ok? Então, pessoal, eu já colei, olha só, o pompomzinho aqui em cima. E também já amarrei a fitinha aqui no pulso da boneca, olha. Ficou muito legal também. Aí aqui estão os dois modelinhos de pulseirinha pra você, ok? Essas pulseirinhas vai ser onde vão ficar aqui enfiadinhos os alfinetinhos, ok? Muito legal, não é? E agora pra fazer a fita métrica... Eu peguei uma tirinha de EVA amarelo de 15 centímetros. Ela é bem fininha, assim, a tirinha. E aí eu fui com a canetinha preta fazendo essas marcações pra simular que são a marcação dos números, ok? Fica muito legal. Então, pessoal, agora eu vou ensinar vocês a fazer este manequim muito legal, totalmente feito com materiais recicláveis, muito legal mesmo. Aí, olha, ele já está com o um vestidinho e eu vou tirar o vestidinho para vocês verem como ele é. Olha só que legal, gente. Muito prático, não é? Muito legal. A sua roupinha fica perfeita. Bom, o primeiro passo para a gente fazer esse manequim é o que a gente vai pegar... Esses, essas embalagens de iogurte de bebê Aqui, ó Esses que são maiores Mas você pode também pegar daqueles de Danone Que são deste tamanho Aí o que, que você vai fazer? Você vai pedir a ajuda de um adulto E cortar com a tesoura Essa parte aqui de cima Essa aqui, ó E vai medir bem no meio E cortar E aqui embaixo você vai cortar bem retinho, ok? Eu já cortei, olha Ficou assim Aí aqui embaixo a minha mamãe cortou, olha só, e ela cortou arredondando aqui nas pontinhas, ok? Fica desse jeito. E em cima também aqui, ó. Aqui em cima, olha só, aqui também. Aí, agora nós vamos precisar de uma tampinha, a minha de fermento mesmo. E a minha mamãe, ela fez um furinho aqui no meio, com o lápis que a gente vai estar tá utilizando para poder fazer o pé aqui, ó, que segura o manequim, ok? Você pode estar tá utilizando um lápis velho, assim, que alguns são bonitinhos aqui fora, como este, mas na hora de apontar, você vê que ele não é muito bom. Então, por isso, você vai, faz um furinho aqui, pede ajuda de um adulto, se for preciso. Você faz um furinho e encaixa o lápis. E aí você cola com alguma cola aí. Eu vou estar tá utilizando a cola quente, mas você pode estar tá utilizando também a cola instantânea, 
ok? E depois nós vamos colar aqui. Olha só, vamos colar aqui esta outra parte do manequim, ok? Então, pessoal, já colei, olha. Ficou assim. Olha só, colei aqui. E ele colado, ele ficou com uma altura mais ou menos de 24 centímetros, ok? E aí eu já coloquei a roupinha e olha como ele já ficou bom. Mas vocês pensam, e se eu quiser colocar um vestido de alcinha, por exemplo? Esse aqui é de uma alça só e dá pra perceber que ele precisa de um ombro, vamos dizer, não é? Para colocar aqui a alcinha, ok? Então pra isso a gente vai pegar uma roupinha, assim, e vamos medir mais ou menos aqui, ó, no papelão, fazer um molde mais ou menos assim, ó. Com um pedaço do pescoço e os ombros. Aí, depois que você já fez esse molde, você vai passar ele no papel cartão, como eu fiz. Ó, o papel cartão não precisa ser um papelão muito grosso, ok? Aí, como o meu já tem essa parte aqui da frente encapada, eu só vou encapar aqui atrás agora com um papel branco. Mas nesse outro manequim meu... Eu encapei dos dois lados com o um papel branco, ok? E depois de encapado, eu vou colar ele aqui, ó. Eu já colei aqui. Olha só. Eu fiz dois cortezinhos aqui, ó. Enfiei. Só que eu coloquei a cola bem aqui no meizinho deles. Olha só como ficou. Ficou muito legal, não é? Aí eu já comecei a colocar aqui uma roupinha. E é muito bom porque esta roupinha ela é um pouquinho mais. um pouquinho menor aqui na cintura. E aí, aqui, esta parte ela regula pra colocar da largura das roupas. Eu acho isso muito bacana. Muito legal. E aqui em cima, olha, dá pra colocar vários tipos de roupa. Olha que legal que fica. Esse aqui ficou um pouquinho mais baixinho, mas não tem problema. Essa altura aqui ficou a altura ideal para o manequim da Barbie, que ficou na altura de 25 cm ao todo. E eu achei que ficou muito bom mesmo. Olha só a altura que ele fica. Fica muito bom. Eu gostei bastante. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E aprender a fazer esse monte de coisas muito fáceis e legais para o nosso ateliê das nossas bonecas Barbie, que agora são estilistas, não é? Se você gostou, deixe o seu like. Não se esqueça de clicar no like. Eu gosto muito dos likes, gente. Fico muito feliz de saber que vocês estão gostando dos meus vídeos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para estar recebendo todas as novidades e todos os vídeos que eu postar. Um beijão! Mega gigantesco. Tchau, até o próximo vídeo.